Многое в программе Blender делается с помощью модификаторов, особенно когда мы работаем в трехмерном пространстве. Видеоредактор здесь не исключение. Здесь у нас есть специальные модификаторы, прежде всего модификаторы цвета коррекции, которые мы можем применять к видеодорожкам, корректирующим слоям или, например, к метадорожкам. Они находятся вот здесь, в боковой панели, которая вызывается нажатием английской буковки N. Это специальная вкладка с модификаторами. Выделяем нужный стрип, переходим вот сюда и выбираем модификатор. Прежде всего, это модификаторы цвета. Здесь есть даже специальный модификатор, который носит название «Маска». Этот модификатор позволяет нам делать эффект картинки в картинке. То есть мы можем создать, например, некий скринкаст с говорящей головой. Ну и не только. Это может пригодиться. Тема масок достаточно непростая. Мы ее со временем с вами рассмотрим более подробно. Но сейчас нам нужно ее будет немножко затронуть. А также мы затронем и тему цвета. Опять же, полностью рассматривать все это не будем. Тема сложная. Ну а теперь как раз давайте посмотрим, как же мы добавляем различные эти модификаторы. Но вначале пару слов про модификаторы, которые работают в трехмерном пространстве. Данный фрагмент видео можно не смотреть и пропустить. А сейчас я скажу пару слов про модификаторы. Это важно для тех, кто будет изучать блендер дальше. Смотрите. Мы с вами сейчас сделаем следующее. Мы вот эту область переключаем на окно 3D Viewport. Далее добавляем в сцену обычный стандартный кубик. Теперь все внимание вот сюда. Вот здесь в свойствах у нас имеется вкладка с гаечным ключом. Это настройки модификаторов. Мы можем данному кубику добавить различные модификаторы. Давайте найдем какой-нибудь из модификаторов. Например, выберем волну. Курсор мыши находится вот в этой области. Я нажимаю на пробел. И вижу действие данного модификатора. Мы получили вот такую анимацию. Как будто у нас кубик немножко подпрыгивает. Снова нажимаем на пробел, чтобы остановить эту анимацию. Теперь мы сделаем следующее. Мы добавим еще один модификатор, но с помощью горячих клавиш. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl-3. Если нам нужно изменять уровни подразделения, то мы нажимаем Ctrl-2, Ctrl-1, а если нолик, то вообще снимем данное подразделение. На всякий случай. Я нажимаю именно Ctrl-3. Что я сейчас сделал? Я добавил, помимо модификатора волна, еще модификатор Subdivision Surface, который подразделил данную поверхность, то есть ее раздробил вот таким образом. Если я нажимаю на пробел, то вижу, что теперь данная сфера, а у нас это именно был кубик, а теперь он округлился за счет вот этого алгоритма Catmull Clark. А. Мы с вами замечаем снова, что у нас эта сфера начинает прыгать. Если мы с вами поменяем положение этих модификаторов в стеке, хватаем вот здесь за специальную рукоятку и поднимаем наверх. Сначала идет Subdivision Surface, то есть сначала поверхность подразделилась, а уже потом начинает работать волна. То мы получаем иной эффект, иное действие этих модификаторов. Поэтому положение модификаторов в стеке играет важную роль. То есть что вначале было добавлено, а что потом. Но и не забываем, что любой модификатор в любое время можно удалить. При этом кубик останется как есть. При этом все модификаторы можно применить разом. Сейчас у нас здесь в сцене присутствует Mesh объект. Кликаем правой кнопкой «Конвертировать в Mesh». Если мы это сделаем, то все модификаторы будут применены, и все это будет зафиксировано в виде геометрии. Нажимаем Ctrl-Z отмена. Поэтому, если модификатор какой-то будет не нужен, вы просто его можете удалить и вернуться к первоначальному объекту, кубику. Также пару слов про модификатор Subdivision Surface, так как очень часто задают вопрос. Я добавляю вот этот модификатор, и у меня объект исчезает. Вероятнее всего, причина связана именно со старыми версиями драйверов на видеокарту, или сама видеокарточка является достаточно уже старенькой. Для этого нужно сделать следующее. Переходим в пункт меню Edit, Preferences. Здесь находим Viewport. Идем в самый низ и находим пункт Subdivision. И снимаем вот эту галочку. Теперь вместо подразделения по с помощью графического процессора, подразделение будет выполняться центральным процессором. Это увеличивает нагрузку на центральный процессор, но, говорят, должно избавить от исчезновения вот этого именно объекта под действием Subdivision Surface. 
Если что, тоже учитывайте вот такую возможность, которая у нас имеется в блендере. По умолчанию там галочка у нас стоит, на всякий случай. А мы переходим с вами к рассмотрению модификаторов. А теперь нам нужно с вами посмотреть, как мы добавляем модификатор и как мы можем скопировать уже настроенный модификатор с одного стрипа на другой. У меня сейчас в видеоредакторе присутствуют два стрипа – с попугаем и с птичкой Робин. У двух этих стрипов отсутствуют модификаторы. Будем работать с попугаем. Выбрали попугай, переходим в боковую панель, нажимаем английскую буковку N, далее вкладку «Модификаторы». Здесь в выпадающем списке найдем модификатор под названием «Яркость и контраст». Добавляем его. Далее находим слайдер, отвечающий за яркость, и подвигаем его. Посмотрите, как изменяется данная картинка. Мы можем с вами временно отключить, то есть заглушить данный модификатор, кликнув по глазику. А также можно полностью удалить этот модификатор. Также можно поднимать и опускать модификатор по данному стеку. Сейчас модификатор только один. Ну и кнопочка «Минимизировать». Как нам скопировать уже настроенный модификатор с одного, например, стрипа на другой? Для этого делаем следующее. Сначала выделяем птичку Робин, далее шифтом выделяем попугая. Кликаем вот здесь по кнопочке «Копировать модификаторы с активной дорожки на выделенные» у нас появляется небольшое вот такое меню. Мы можем заменить все модификаторы или добавить. Выбираем «Добавить». Далее нужно обновить видеоредактор нажатием Ctrl-R или подвигать на ловкое воспроизведение. И мы с вами видим, что теперь изменилась яркость и у птички Робин, так как у птички Робин появился точно такой же модификатор с теми же настройками. Ну и, соответственно, если нам модификатор этот будет не нужен, мы его просто берем и удаляем. Вот таким простым образом мы добавляем и копируем модификаторы. Когда мы с вами выполняем цветокоррекцию с помощью модификаторов, то чаще всего эти модификаторы добавляются к корректирующему слою. Дело в том, что если мы размещаем с вами корректирующий слой сверху, то он будет оказывать влияние на все, что будет находиться ниже. При этом корректирующий слой – это стрип, у него есть свои свойства. Его можно разрезать, делать нарастание, затухание, а также к корректирующим слоям можно добавлять эффекты. Добавим данный корректирующий слой. Переходим в пункт меню «Добавить» и выбираем «Adjustment Layer». Переходим в «Настройки», поднимаем повыше и меняем длительность. Также длительность можно поменять, потянув за краешек. Обратите на это внимание. Размещаем вот таким образом и посмотрим, как он оказывает влияние. Пока что никакого. Почему? Мы его не изменяли. Если мы с вами выберем данный корректирующий слой, перейдем в боковую панель, в настройки данного стрипа. И давайте как раз изменим здесь насыщенность. Сейчас стоит единица, ставим 0. Теперь данный корректирующий слой оказывает влияние на все ниже лежащие стрипы. И они будут обесцвечиваться. При этом нам никто не мешает здесь сделать нарастание и задухание. Сейчас чуть попозже сделаем. Что произойдет, если мы корректирующий слой просто опустим ниже? Он уже оказывать влияние не будет. Еще раз подчеркиваю, не забывайте, он влияет на то, что находится под ним. Создадим здесь, например, так называемый фейт. Кликаем правой кнопкой мыши и добавляем затухание. Посмотрите внимательно. Мы можем с вами создать анимацию плавного изменения от обесцвеченного изображения до цветного. Чтобы убрать фейт, правой кнопкой «Очистить». Чтобы вернуть данный параметр, можно перейти вот сюда и также сбросить параметр по умолчанию. Тем самым с помощью корректирующих слоев мы можем оказывать влияние на все, что находится ниже него. При этом не забываем, что его можно разрезать. Вот теперь нам нужно добавить корректирующему слою хотя бы один из модификаторов, и посмотреть, как он будет работать именно с помощью модификаторов. А также дополнительно подготовим особым образом вот это превью, так как в программе Blender есть специальные приборы, которые мы можем с вами отобразить вот здесь. Вот как раз давайте это сделаем. Когда мы начинаем с вами работать с цветом, нам необходимо бывает отобразить специальные приборы. Также при работе с цветом нам мешает вот эта рамка. Поэтому гизму, оверлей часто отключают. Не забывайте заново потом включить по необходимости. 
Когда мы смотрим с вами на кадр, это одно, а другое дело, когда у нас есть приборы, которые могут нам показать, как у нас здесь распределяется яркость, насыщенность, ну и просто посмотреть на стандартную гистограмму. У нас все здесь есть. Если мы наводимся вот сюда, сейчас у нас включен режим отображения превью. Мы можем переключить, например, на вейформу. Это, конечно, хорошо, но мы не видим с вами содержимое, точнее, содержимое представлено в приборе. Вот поэтому давайте вернем здесь значение на превью и разделим данную область. Чтобы разделить экран, вы можете навестись на любой вот этот уголок. Здесь, здесь, неважно, где это будет происходить. Или просто на стык соединений, кликнуть правой кнопкой мыши. Это необходимо для того, чтобы мы могли разделить эту область. Разделяем вот эту область пополам. Далее вот эту часть можно переключить на прибор. Наводимся вот сюда, крутим колесо мыши или используем среднюю кнопку. Зажали среднюю кнопку мыши, держим ее и далее двигаем мышкой влево или вправо. И переключаемся здесь на нужный нам прибор. Кликаем здесь и отображаем, например, вы форму. Дальше скрываем гизму и оверлей отключаем. Это нам здесь все равно не нужно. И вот теперь у нас с вами подстраиваем здесь перегородки, настраиваем так, как будет необходимо. Мы можем отображать нужные нам приборы при работе. Не нужна вейформа, можем переключиться на вектороскоп. Не забывайте, что вейформа показывает как раз вот эту яркость. Вот здесь героиня, например, зажгла фальшвейер или световую шашку, и мы видим как раз всплеск очень хорошо яркости. И это отображается вот здесь, на этом приборе. То есть вот эта часть кадра представлена вот здесь, в виде вот такой вспышки света фактически. Если нужно посмотреть на насыщенность, переключаем данный прибор на вектороскоп. Если данный кадр будет обесцвечен, давайте это сделаем, чтобы вы видели, вот этого облака вы здесь не увидите. Давайте перейдем в настройки данного стрипа, я его снова обесцвечиваю. То есть здесь будет представлена одна единственная точка. На всякий случай не забывайте, этот вектороскоп как раз и позволяет нам увидеть, как именно распределяется насыщенность и куда она смещена. Ну и дополнительно можем отобразить гистограмму. Гистограмма также показывает по канально все. И не забываем, если у нас обесцвечено изображение или мы работаем с черно-белой картинкой, мы видим только здесь одну такую гистограмму без разделения. И не забывайте, что цвет – это когда у нас каналы RGB, например, у нас значение в них отличается. Чуть попозже вы это сами увидите. Ну и, соответственно, когда будете работать с различными фотографиями, учитывайте одну вещь. Вот перетащили снимок. Данный снимок у меня, например, в 12 мегапикселей. И у меня здесь появились вот такие прозрачные полоски. И гистограмма неправильно все отображает. Для этого, чтобы гистограмма хорошо все отображала, нам нужно избавиться от этих прозрачных областей, подстроить масштаб данного снимка под размер кадра проекта. Не забывайте, я работаю в Full HD. Переходим вот сюда, где изображение, или здесь кликаем, это равносильно. И выбираем соответствующий пункт. Обязательно нужно выбрать данный снимок. Применяем масштаб таким образом, чтобы у нас как раз произошло заполнение. И гистограмма будет отображаться так, как надо. Также не забываем про одну очень важную вещь. Когда мы сбрасываем с вами и очищаем все трансформации, ну прежде всего масштаб, то мы сбрасываемся до физических размеров данного кадра, под который вот здесь будут представлены. Поэтому вот эти специальные пункты мы активно с вами используем. Про это не забывайте. Теперь мы знаем, как можно отображать различные приборы. Теперь нам нужно еще посмотреть на одну очень важную вещь, связанную с отображением оверлея, а именно кадра. И как это может вам помочь, когда вам нужно сделать так называемое цветовое соответствие и сравнить, например, два кадра. Помимо приборов, когда мы работаем с различными монтажными кадрами, нам бывает необходимо видеть их одновременно, когда они находятся в одном канале. Это необходимо для сравнения, а также когда мы делаем цветовое соответствие. При работе с модификаторами цвета и с корректирующими слоями. При этом учитывайте, это может также пригодиться вам, когда вы стыкуете два кадра вместе для создания склейки. Нам необходимо сделать сейчас следующее. Переходим в боковую панельку вот сюда. 
и находим пункт, отвечающий за Frame Overlay, и ставим галочку. Теперь мы можем сделать следующее. Кликаем вот здесь по специальной кнопке или наводимся вот на эту область и нажимаем буковку О. Я лучше просто кликну вот здесь. Далее у нас появляется специальный указатель. Формируем прямоугольную рамку. Зажимаем левую кнопку мыши и вот так тянем. Далее двигаем вот этот слайдер. Смещение. Количество кадров сдвига. Посмотрите, что сейчас произойдет вот здесь. Мы с вами разделили головку воспроизведения. И теперь у нас появилась пунктирная такая специальная головка или курсор. Это отображает то, что вот здесь мы видим, а вот здесь отображается то, что показывает пунктирная линия. При этом мы можем все это менять. Мы можем здесь переключиться, например, на референсный кадр, то есть вот на этот, или на текущий кадр. Ну, соответственно, мы можем разделить данную область снова на два экранчика и переключить одну область чтобы она у нас, например, отображала именно референсный кадр. При этом мы можем двигать с вами головку воспроизведения, и они вместе двигаются. Это позволяет нам одновременно получать данные по двум вот этим стрипам, ну или монтажным кадрам, если более профессионально говорить. При этом не забываем, что здесь еще есть так называемая блокировка. То есть можно поставить галочку, ну и, соответственно, при движении будем свободно двигать, а здесь как ориентир, то есть референс. Если нам все это, как говорится, не нужно, не забываем, всегда можно эту галочку отсюда снять. Функция потрясающая, и она позволяет нам очень хорошо контролировать два кадра. Она требовательна, потому что нам одновременно нужно отображать два вот этих окна, две области превью. Ну и не забывайте, что иногда она еще может сбоить. Это связано бывает то, что не успевает обновиться, например, кэш, его нужно обновлять вручную. Ну и не забывайте также просто подвигать головку воспроизведения, чтобы все это увидеть. Ну а теперь как раз давайте посмотрим на некоторые базовые принципы при работе с модификаторами, которые работают с цветом. А мы с вами в некотором смысле переходим ко второму разделу данного видео. Нам нужно с вами сейчас сделать некий эксперимент. И для этого эксперимента нам потребуются следующие материалы. Прежде всего, создайте обычный линейный градиент в формате PNG. Это можно сделать как в самом блендере, а можно воспользоваться любым графическим редактором. Я советую использовать GIMP. Если будете создавать в GIMP, то обязательно снимите галочку «Подмешивать шум». Нам нужен линейный градиент от черного до белого, чтобы здесь были представлены все значения яркости. И мы как раз очень хорошо видим... Это по форме, вот эту диагональную линию. Также дополнительно мы будем добавлять модификаторы цвета к корректирующему слою. Его нужно будет добавить. А также возьмите любое тестовое видео, желательно, чтобы там присутствовало как можно больше цветов. Они были яркими и насыщенными. Ну а попугай нам в этом поможет. Также дополнительно мы с вами сейчас посмотрим, как мы работаем с Color Picker то есть с выбором цвета, и сгенерируем некий эталонный цвет. Какой? Сейчас узнаете. Выбор цвета достаточно сложная тема. Нам нужно с вами сейчас научиться работать с Color Picker, так называемым выбором цвета в программе Blender. Это в неком смысле стандартный такой инструмент. Для этого мы с вами добавим сплошной цвет. Переходим в пункт меню «Добавить» и находим «Цвет». Сейчас у нас отображается здесь все черным. Данный сплошной цвет представлен стрипом, и он добавляется в первый канал, где находится головка воспроизведения. В панельке последней операции можно все это настроить. Нас сейчас интересует боковая панель, вот здесь. Вызывается нажатием английской буковки N. Далее переходим во вкладку «Стрип» — «Настройки эффекта данного стрипа». Сейчас мы с вами здесь наблюдаем круг и шкалу. Нам нужно кликнуть вот здесь по специальному полю, который сейчас представлен черным цветом. Кликаем один раз. И у нас появляется классический Color Picker в программе Blender. Мы наблюдаем цветовой круг и шкалу. Шкала позволяет нам управлять яркостью. Сейчас вы как раз это увидите. Внизу у нас находятся цветовые модели. Это стандартная RGB, красный канал, зеленый и синий. Дополнительно можем использовать модель HSV. HSV удобно нам, людям, а RGB – компьютеру. Здесь, когда мы работаем с моделью HSV, модель 
Канал H обозначает цветовой тон. S – это насыщенность, а V – это яркость. Модель HSV и HSB – это одно и то же, а вот HSL отличается от модели HSV на всякий случай. Также мы можем с вами использовать 16-серичный код, вбив его вот сюда. Откуда его взять? Его можно, например, посмотреть в специальных таблицах в интернете. А теперь давайте сделаем следующее. Мы с вами выберем модель HSV и начнем двигать вот этот маркер, который представлен сейчас вот в этой шкале. Чтобы начать его перемещать, можно просто покрутить колесо мыши, когда курсор мыши находится вот в этой области. В результате мы будем изменять с вами яркость. То есть мы будем двигать фактически вот этот слайдер, отвечающий за значение яркости от черного до белого. Все промежуточные значения будут представлены различными серыми. В некотором смысле очень грубо белый можно назвать очень-очень ярким серым. Это вам в будущем пригодится. Но опять же в кавычках. Также мы можем делать это и просто схватив данный маркер и двигая его левой кнопкой мыши. Если нужно двигать медленно, удерживаем клавишу Shift. Также когда работаем вот с этими специальными шкалами или слайдерами, можно делать следующее. Начинаем движение и удерживаем клавишу Ctrl, чтобы включить шаги. Нам это скоро сейчас понадобится. Теперь смотрите. Хорошо, это определяет именно яркость. Давайте посмотрим, что будет происходить, когда мы начинаем двигать слайдер, отвечающий за тон. Посмотрите внимательно. Сейчас вот этот маркер у нас находится в центре данного круга. И мы имеем дело с ахроматическими цветами, то есть от черного до белого. И Насыщенность сейчас равна нулю. Как только мы будем смещать данный маркер в любую из сторон, давайте это сделаем, например, в синий, посмотрите, что будет происходить. У нас будет повышаться насыщенность. Вот здесь, когда мы будем уже находиться на краю, то есть там, где находится окружность, у нас насыщенность будет равна 100%. То есть здесь в центре 0, а вот здесь 100%. При этом посмотрите внимательно, что происходит, когда мы двигаем слайдер именно цветового тона. Мы будем вращаться по данной именно окружности. 0 – это в данный момент у нас красный. Единица – тоже красный. Как вы думаете, почему? Во многих программах цветовой тон определяется именно градусной меркой. То есть нулевой градус соответствует красному. Ну и 360 – тоже красный. Это такой достаточно важная вещь которые нужно учитывать. То есть фактически мы крутим, выбирая нужный цвет. При этом, когда мы работаем вот с этим специальным маркером, мы также можем использовать и удерживать клавишу Shift. Удерживаем клавишу Shift, двигаться будем медленно. С клавишей Ctrl будут включаться привязки при работе с световым кругом. Вещь очень полезная. Смотрите, когда нам нужно двигаться строго по радиусу или по диаметру, мы удерживаем Ctrl и двигаем вот этот специальный маркер. И мы будем скользить. Это очень важная вещь, потому что она позволяет нам работать именно с тем основным цветом, который мы с вами выбрали. Например, вот с синим. Ctrl, Shift, колесо мыши. Чтобы все это сбросить, Наводимся и нажимаем Backspace. И здесь также Backspace. Ну, по умолчанию именно здесь сбрасывается все на 0. Ну, в данный момент. Теперь давайте зададим нужный нам, соответственно, эталонный цвет. Как вы думаете, какой он будет? Здесь понятие цвет, я подразумеваю именно ахроматический цвет. Посмотрите внимательно. Если мы с вами возьмем данную шкалу и выставим здесь 50% серый. Если посмотрим код в 16-серичном виде, это будет 80, 80, 80. Вы услышите у многих фотографов вот эти сакральные числа. Почему именно серый в некотором смысле является эталоном, а не белый? Хотя мы прекрасно с вами знаем, что белый в некотором смысле содержит в себе все цвета. Да, но когда мы работаем с цветом, серый играет очень важную роль. Посмотрите внимательно, где он находится. Он находится посередине. Это очень хорошо видно на вот этой вейформе. Это белая полоса. А если мы отобразим с вами здесь обычную гистограмму, то мы увидим вот такой колышек, вбитый прям посередине, посередке. И вот именно серый цвет, нейтральный серый, ахроматический цвет, мы в некотором смысле, ну, в кавычках, считаем эталоном. 
Сейчас вы увидите почему. Что произойдет с изображением, когда мы будем уменьшать контрастность? Когда мы работаем с вами с изображением, стандартный инструмент яркости и контраст функционирует как кувалда. Эффективно и работает совсем сразу. Удобно. Но иногда приходится работать гибко. И для этого используются другие инструменты, такие как кривые и цветовой баланс, которые также позволяют нам повышать яркость, контрастность изображения, ну и дополнительно работать с самим цветом. Сейчас мы с вами вот к этому корректирующему слою добавим модификатор яркость и контраст и посмотрим, что будет происходить вот с этой картинкой. Выделяем корректирующий слой, переходим в боковую панель и находим модификаторы. Вот здесь. Добавляем яркость и контраст. Посмотрите повнимательнее. Здесь в настройках у нас есть дополнительные пункты, которые позволяют нам использовать маску. Маска может представлена быть в виде некого стрипа. Чуть попозже мы это посмотрим, как это работает. А также эту маску мы можем создавать. Тема масок является достаточно сложной. Мы ее немного затронем в этом видео, а со временем разберем более подробно. Сейчас нас интересуют два вот этих слайдера. Яркость и контраст. Значение равно по нулям. Давайте подвигаем яркость и посмотрим, что будет происходить. Двигаем в большую сторону. Ваше внимание вот сюда, где находится вейформа. Давайте максимальные значения выставлять, просто сдвигая данный слайдер. Посмотрите, как будет осветляться данное изображение, и в результате при максимальных значениях мы будем с вами получать сплошной белый цвет. А если возьмем пипетку вот здесь с панельки инструментов и зажмем левую кнопку мыши, то мы увидим с вами, что код именно в каналах RGB у нас все значения равны единице. Сейчас я вот эту область делаю максимально большой. Нажму Ctrl и пробел. И то же самое нажму левую кнопку мыши. Так как у нас часть элементов там скрыта. В правой части, вот здесь внизу смотрим, у нас отображается модель HSV. Мы видим с вами, что в канале V значение яркости равно единице. Это как раз нам говорит о том, что мы имеем дело с белым цветом. Данная пипетка здесь не очень удобная, но она необходима для анализа, когда мы с вами, зажимая левую кнопку мыши, можем двигать по изображению и анализировать его, понимать, что за цвет перед нами, так как приборы и вот эта пипетка очень важны. Теперь делаем следующее. Хорошо. Подвигаем теперь вот эту яркость в меньшую сторону. Наоборот. В результате мы с вами получим при максимальных значениях Черный цвет. То есть у нас все будет здесь представлено нулями. То есть фактически мы выполняем либо осветляем изображение, либо его затемняем. При этом посмотрите, как смещается данный именно график. Целиком, весь, практически. Особенно, когда мы поднимаем наверх и когда опускаем вниз. У нас как бы все прижимается именно к точке черного. Теперь сделаем следующее. Сбросим значение по умолчанию правой кнопкой «Сбросить значение по умолчанию» или «Backspace». Посмотрим, что происходит, когда отображается гистограмма. Кажется, все нормально, все хорошо. Смотрите. Когда мы двигаем с вами яркость, то гистограмма будет смещаться вправо. Когда мы двигаем влево, соответственно, в левую сторону. То есть мы с вами можем сразу по гистограмме понять, какое перед нами изображение светлое, или темная и как у нас распределены здесь соответственно вот эти тона при этом сейчас мы будем все-таки использовать стандартную вейформу так как она в данном лучше нам будет более понятней теперь нам нужно посмотреть что происходит с контрастом начинаем двигать ручку сначала в большую сторону двигаем 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 и мы будем получать эффект пастеризации теперь в меньшую сторону Посмотрите, что будет происходить. Если мы максимально сдвинем влево, ну, в данный момент здесь показатель будет минус 100, то в результате мы получим с вами остановку сердца, фактически, прямую линию здесь. Как вы думаете, что мы за цвет с вами получили? Мы с вами получили серый, 50%, то есть нейтральный. И если мы перейдем с вами и посмотрим на гистограмму, мы увидим вот этот знакомый колышек который здесь также присутствует, если мы посмотрим вот на это изображение. Теперь вернем пока что 
на, собственно, саму вот эту гистограмму. Когда мы с вами двигаем контраст, посмотрите, что происходит с диапазоном. Мы его с вами сжимаем в меньшую сторону, когда уменьшаем контраст, и растягиваем, когда, например, двигаем в большую сторону. И у нас как раз здесь появляются вот такие зубья, как расческа. Вот это как раз нам и показывает о том, что мы выполняем повышение контраста. И если на изображение после повышения контраста как раз в приборах посмотреть, то мы можем увидеть, проходило данное изображение обработку цифровую, именно повышение контраста или нет. Ну и, соответственно, вообще с помощью приборов можно проанализировать, какие изменения происходили с изображением. Особенно это очень хорошо будет видно по вейформе и по гистограмме. Ну и еще есть ряд методов анализа изображений. Там же дополнительно еще применяются и режимы смешивания. Например, та же самая разница для сравнения оригинального снимка и снимка, с которым что-то делали. И можно сразу увидеть вот эту разницу и ее даже выделить в виде отдельного слоя. Но это при работе с обычной стандартной графикой, когда мы работаем либо в Photoshop, либо в том же GIMP или Крите. Ну а теперь смотрите. Когда мы с вами выполняем эти все действия, мы их выполняли с помощью двух этих слайдеров. Ничего зазорного и плохого в этих слайдеров нет. Но вы должны понимать, когда вы повышаете яркость и контраст, что происходит с картинкой и как она изменяется. Ну а если нужен больший контроль, то мы уже с вами добавляем немножко другие модификаторы, в неком смысле инструменты. Это классическая кривая. Давайте просто переключимся на эту кривую и, как я ранее сказал, сделаем инвертирование данного изображения с помощью кривой. Модификатор кривые иногда сравнивают с набором хирургических инструментов. Мы можем очень гибко настраивать цвет данного кадра, а также изменять яркость и контрастность. Если, например, нам нужно высветить только темные участки, то это как раз можно сделать с помощью кривой. Теперь мы с вами сделаем следующее. У нас корректирующий слой выделен и подсвечен. Переходим в модификаторы и находим кривые. Далее крутим колесом мыши и находим вот этот график. Здесь сейчас у нас активна кнопочка «Комбинированная кривая». Как раз с помощью нее, нее мы можем с вами изменить яркость и контраст данного изображения, а также его инвертировать. Давайте переключимся на красный канал. Поставим здесь контрольную точку и сместим ее вот таким образом наверх. В результате мы осветляем с вами красный канал. Сейчас вот здесь у нас появилась контрольная точка и теперь доступны специальные слайдеры, которые позволяют нам как раз двигать данную именно точку по оси X и по оси Y и в реальном времени видеть все изменения, которые будут происходить с изображением. Также у выбранной контрольной точки можно поменять тип рукояток. Можно даже создать вот такую ломаную кривую или оставить с автоматическими рукоятками. Это уже решайте сами. Чтобы удалить данную контрольную точку, кликаем по X и мы ее удалим. Перейдем снова к комбинированной кривой. Смотрите, сейчас здесь у нас отображаются только две точки. Это точка черного и точка белого. Мы можем с вами выбрать одну из точек этих, выбрали, и далее использовать эти слайдеры, чтобы как раз подвигать и посмотреть, какие изменения будут происходить. Вот мы сейчас берем эту точку черного и поднимаем наверх. Смотрите, что происходит с графиком. В результате мы можем получить просто белый цвет. То же самое мы можем с вами вытворять и с точкой белого. Выделяем и снова двигаем. В результате мы можем получить черный. Как вы думаете, а можем мы получить из этой картинки просто сплошной серый цвет? Конечно, можем. Смотрите. Берем вот эту точку, удерживаем Ctrl и включаем привязки. Размещаем ее вот таким образом и берем другую точку. И вот так. В результате мы получаем здесь горизонтальную линию. Посмотрите внимательно. Что нам это напоминает? Да, сплошной, обычный Нейтральный серый цвет. То есть вот таким образом мы как раз можем с вами из любого изображения, в неком смысле слова, получить черный, белый и серый. При этом, когда мы с вами смещаем точку черного и точку белого вот так к середине, именно получая горизонтальную линию, то мы будем с вами понижать контраст. Если же мы это делаем и стремимся к вертикальной линии, то мы будем повышать контрастность данного изображения. 
При этом мы работаем сейчас только с двумя этими точками, не добавляя никаких дополнительных. Ну и, соответственно, если мы их меняем местами, например, эту поднимаем наверх, а эту вниз, то мы инвертируем таким образом изображение. Как вы думаете, а что произойдет, если мы с вами инвертируем именно серый? Мы получим серый. Если бы мы с вами инвертировали белый, то получили черный. Если черный, то белый. А вот при инвертировании серого 50% мы получаем 50% серый. Так, к сведению. Если нам данные именно кривые будут не нужны, не забывайте, их всегда можно удалить, кликнув вот здесь по специальному крестику. Обязательно поэкспериментируйте вот с этой кривой, посоздавайте какие-нибудь свои собственные формы кривой, просто поэкспериментируйте, это достаточно вещь занимательная и интересная. Ну и не забываем, что существуют стандартные какие-нибудь S-образные кривые, как раз которые позволяют нам повысить контрастность, но сделать это более аккуратней. Ну а мы с вами посмотрим сейчас, как работает здесь баланс белого. Баланс белого здесь в видеоредакторе работает по очень простому принципу. Мы можем выбрать цвет, который будет считаться белым, то есть нейтральным. Для этого делаем следующее. Добавляем к корректирующему слою модификатор баланс белого. Далее кликаем вот сюда. Берем пипетку и находим белый цвет. Ну или тот цвет, который мы считаем белым. И в результате у нас будет изменен баланс белого. Используем этот глазик, чтобы посмотреть до и после. Если что-то не устраивает, не забываем, любой модификатор всегда можно удалить. При этом никаких изменений у нас происходить, собственно, самим изображением не будет. Ну а помимо баланса белого у нас есть, тоже считается универсальным таким инструментом, Модификатор под названием «Цветовой баланс» или «Лифт Гамма Гейн». Для многих это более понятней. Переходим к рассмотрению данного модификатора. Помимо кривых у нас есть цветовой баланс, реализованный с помощью модификаторов. Корректирующий слой выделен и подсвечен. Переходим в модификаторы и добавляем. Данный модификатор представляет из себя следующее. Он реализуется здесь двумя методами. По умолчанию используется Lift Gamma Gain. Здесь у нас находятся теперь три цветовых круга со шкалами. Lift отвечает за тени, гамма за средние тона, а Gain за яркие светлые участки. Мы с вами, конечно, могли бы применять вот этот специальный модификатор сразу вот к этому попугаю и повыполнять различные интересные манипуляции именно с ним. Но мы это еще когда-нибудь обязательно сделаем. Для того, чтобы понять функционал данного именно модификатора, лучше всего взять обычный градиент. Почему? Здесь у нас представлен тональный диапазон от самого темного до самого яркого, то есть до белого. И вот как раз здесь нужно заметить и увидеть, как именно работают все вот эти три параметра вместе. У этого модификатора, ну и, соответственно, у инструмента Lift Gamma Gain есть математическая формула работы. Она немножко иногда отличается в зависимости от той программы, которую вы используете. У Blender это работает все стандартно. На всякий случай, я не зря в свое время именно на Blender демонстрировал, как работает Lift Gamma Gain, особенно когда мы рассматривали с вами программу CAD in Life. Там Lift Gamma Gain работает немного очень странно, некорректно, по моему пониманию. Теперь давайте сделаем следующее. Мы с вами возьмем сейчас гамму и возьмем центральный маркер и будем его смещать, например, где-нибудь вот сюда, вниз. Посмотрите внимательно, как закрашивается данный именно градиент. Мы начинаем с вами воздействовать на вот эту середину, но при этом затрагивается и там, где находятся тени, и немножко там, где находятся света. То есть воздействие показывается именно на саму середину. Сбросим все здесь, нажмем Backspace, про шкалу тоже не забывайте. Теперь сделаем то же самое, но где находится лифт. Смотрите, мы двигаем с вами, например, где-нибудь в красный или в желтый, также подвигаем шкалу. И мы замечаем, что мы можем с вами воздействовать на ту часть градиента, где у нас с вами была представлена темная область. То есть я сейчас меняю цвет именно данной именно области. Но при этом опять же воздействие оказывается еще и на середину. 
и немного наверха, вот здесь, где у нас яркий с вами именно участок. Сбросим все это по умолчанию с помощью бэкспейса. Ну а гейн будет воздействовать практически на все сейчас. Если мы начнем с вами менять здесь параметр, мы воздействие увидим и сразу и на светлые участки, на середину, и дополнительно еще задействовать будем там, где у нас находятся низы. Поэтому будьте предельно аккуратны, когда работаете вот именно с этим инструментом. Я рекомендую сначала попробовать на примере тонирования черно-белых картинок. Сделайте эффект сепии, такой, который вам лучше подходит. А уже потом применяйте все это к полноценному, нормальному, полноцветному изображению. Ну или просто попытайтесь создать какой-нибудь именно градиент на свое личное усмотрение, используя соответствующий данный инструмент. И вы сразу заметите, как именно оказывает воздействие именно лифт гамма гейна на соответствующую картинку. Я даже боюсь сейчас посмотреть, что там происходит с попугаем. Ну давайте взглянем. Да, достаточно интересно. Чтобы сбросить эти значения, не забываем про Backspace. Также есть глазик, который позволяет нам всегда увидеть до и после. Если данный модификатор вам будет не нужен, всегда его можно удалить. Ну, помимо вот этих стандартных модификаторов, у нас здесь еще есть ряд дополнительных, таких как, например, цветовая тоновая коррекция и дополнительно тональная карта. Они тоже неплохие и достаточно интересные. Но для базовых основных именно вещей по работе с цветом, вот то, что мы с вами сейчас рассмотрели, нам достаточно. Но если захотите больше, всегда все про все можно почитать и узнать. Ну а мы с вами должны затронуть достаточно важный модификатор, который носит название «Маска». Тема масок достаточно сложная, мы ее с вами еще рассмотрим. Нам нужно с вами взглянуть, как мы можем использовать какой-нибудь стрип в качестве маски. При этом у нас сейчас здесь присутствует обычный стандартный вот такой черно-белый градиент в формате PNG. Давайте как раз им воспользуемся, чтобы он не пропадал. Вот здесь у нас находится попугай, а ниже птичка Робин. Мы сейчас применим вот эту маску в виде градиента именно к попугаю. Как мы будем действовать сейчас? Самое главное, когда вы будете работать с маской, которая представлена в виде стрипа, удалять этот стрип нельзя. Он должен где-то здесь находиться. Его можно даже скрывать, нажимая H. Или, например, можно переместить в отрицательную зону. Чтобы головка воспроизведения переходила в отрицательную зону, если вдруг вам это понадобится, зайдите в настройки программы, анимация и поставьте вот здесь галочку. И тогда можете спокойно перемещать головку воспроизведения в отрицательную зону. Эта отрицательная зона здесь не зря сделана. Вот как раз мы можем туда запросто помещать различные маски. Как раз давайте добавим этот градиент. Выделяем птичку Робин. Переходим в боковую панель, где у нас находятся модификаторы. И добавляем маску. Здесь мы можем указать некий стрип. А у нас он уже есть, это градиент. Или уже какую-то созданную маску в самом блендере. Маску мы никакую здесь не создавали, у нас все пустое, поэтому используем некий стрип. Кликаем вот здесь и выбираем градиент. Посмотрите внимательно, как теперь все здесь будет представлено. То есть мы используем информацию данного вот этого градиента для того, чтобы особым образом теперь скомпоновать кадр. То есть мы используем Градиент следующим образом. Там, где находится темная часть, у нас она становится прозрачной. И мы с вами видим птичку Робин. То есть смотрим одновременно на два этих стрипа. То есть классический способ применения данной маски. Поэтому вы маски можете сами рисовать, создавая их в графических редакторах. Ну даже можно и в самом блендере, конечно. В виде неких графических файлов в формате PNG. Это один из вариантов, который как раз нам позволителен. Можно еще использовать и видео маски, то есть это черно-белые специальные видео, которые мы добавляем. Но с ними мы еще обязательно посмотрим их работу, ну и сами сгенерируем такую маску, которую в дальнейшем можно будет использовать не только в блендере, но и в любом другом видеоредакторе, например, в Shotcut или Cad Life. Ну а теперь давайте посмотрим на следующее. Пока что удалим здесь эту маску. Ведь помимо маски в виде стрипа, мы можем создать маску. Вот как раз нам нужно это сейчас сделать. 
У нас с вами у попугая добавлен модификатор маска. Здесь мы переключились на работу с маской, которую мы можем создать в самом блендере. Сейчас этот список у нас пустой. Чтобы сделать и создать маску, давайте отрендерим всего лишь один единственный кадр. Переходим в пункт меню «Рендер» или нажимаем F12. Далее это окошко закрываем. Меняем макет с видеоредактора на «Рендеринг». Кликаем вот здесь, наверху, вот на этот специальный workspace. У нас здесь отображается вот этот кадр, который мы получили. Мы находимся в графическом редакторе. Режим «Просмотр». Переключаемся на «Маску». Вот здесь в заголовке у нас есть кнопочка «Создать новую маску». Кликаем по плюсику. После этого мы можем с вами теперь создать ту маску, которая нам необходима. С помощью Shift и левой, точнее правой кнопки мыши мы можем двигать и перемещать вот этот 2D курсор. Новая маска добавляется там, где находится 2D курсор. Кликнули, разместили, перешли в пункт меню «Добавить» и выбрали, например, квадратик. Далее с помощью клавиши S можем изменить размер. Чтобы удалить, выбрали все, нажали А, дали X, удалили. При этом маску можно создавать произвольно. Давайте как раз ее сделаем. Смотрите. Держим Ctrl и кликаем левой кнопкой мыши. В результате мы будем создавать узловые контрольные точки. Чтобы замкнуть данную именно маску, нажимаем Alt-C. Или можем сделать по-другому. Переходим вот сюда в боковую панель, где у нас находится маска, и ставим галочку «Замкнуть сплайн в цикл». Ну, то есть «Зациклить». Далее с этой маской работаем следующим образом. Чтобы выбрать все, нажимаем «А». Чтобы подвигать клавиша «G», клавиша «S» — изменение масштаба, клавиша «R» — вращение. Удалим, нажмем «X» и добавим сюда обычный кружочек. Переходим в пункт меню «Добавить». Круг. Изменяем масштаб с помощью клавиши S. Чтобы увидеть маску именно в виде черно-белой картинки, делаем следующее. Переходим в заголовок, крутим колесо мыши, находим отображение, маск дисплея, вот здесь. Не путайте это, это у нас боковая панель. И ставим галочку Overlay. Теперь смотрите, в боковой панели, вот здесь, где у нас находится маска, мы можем с вами изменять непрозрачность этой маски, а также ее инвертировать. Если нужно сделать растушевку, нажимаем сочетание клавиш Alt плюс S. И можем создать вот такую растушевку. Клавиши G двигаем и перемещаем. В принципе, маску мы создали. Переходим в видеоредактор и подключаем вот эту маску вот здесь. Кликаем и выбираем. Буковка F здесь означала фейковый юзер. Защита такая специальная, чтобы маска не была удалена. И мы видим и наблюдаем работу данной теперь маски. То есть мы оставили от попугая только ту область, которая как раз отображается вот этой маской. Мы можем здесь продолжать выполнять разные действия с этой маской, например. Ну, давайте вот так уменьшим, вернемся и обновим видеоредактор. Нажмем Ctrl-R, чтобы увидеть все изменения, связанные с этой маской. Далее не забываем следующее, что вот эту маску, которую мы с вами создаем, мы можем отобразить, вот здесь добавить ее. Переходим в пункт меню «Добавить», «Маска» и ее отображаем. Она будет представлена вот здесь в нижнем канале. Сейчас я ее подниму наверх. Опс, перелетел. Давайте пятый. Вот не что иное, как вот эта маска, которую мы с вами наблюдаем. Ее тоже можно здесь добавлять. Пока что нам не нужна, мы ее удалим. То есть существуют разные способы работы вот с этой маской, и со временем мы познакомимся с этим более подробно. Обратите тоже на это внимание. А также посмотрим на разные механизмы анимации данной маски и как все мы используем это комплексно. А также не забываем, что когда мы работаем с цветом и добавляем здесь различные, например, модификаторы, ну, те же самые кривые, мы можем указывать маску, и воздействие будет оказываться именно на ту область, которая представлена данной маской. Это тоже достаточно важно. Ну а на сегодня все.